Hello, hello. Hello, Janet. Hello, Hi, teacher. Carlos. Hello, Roberto Santos. How are you? I welcome, am fine. Welcome. How was your day? Hello, Daniel. Hello, Carlos. How was your day? Fine, fine. You had a good day? Yes. Yeah. Okay, that's good. That's good. Hello, Roberto Santos. Hi. Welcome. How are you? Excellent. Yes. Um, let's get started, guys. Uh, what information do you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? What can you tell me? Huh? Yes, Roberto? What do you remember? Good evening. Mm -hmm. Yes, we were talking about WH questions and using were, WH questions and using were. Very good. Uh, somebody else, can you tell me what do you remember about yesterday's class? <laughs> somebody else? Alguien más que se acuerde algo de lo que vimos ayer? Daniel Melendez, what do you remember? Uh, Hi, Maria I Burgos. To... Hello, Sanabria. Ah? Huh? The used to. Used final to. Classes. Used to. Correct. Correct. Um, at this moment, uh, does anybody have any questions about? the platform, questions about the exercises, questions about the activities. Anybody? Preguntas sobre el tema? No. No? Nobody? No. no. Okay. Now, no. Uh, I have a question. Yes, Carlos, what is your question? Uh, sobre este ejercicio, si ¿sí? hay alguno donde practicar parte de la de las preguntas que resolvimos ayer en la plataforma uh -huh. si hay otro tipo de ejercicios eh, which one what what number 1.13 what number let me see 1.8 1.8 knowledge check Ah, this one right here? Yeah, yeah. Okay, ¿cuál es la consulta? Si hay otros ejercicios aparte de esos donde poder practicar. Oh, sí, claro que sí. Mm. Eh, no les he explicado cómo funciona la plataforma, ¿verdad? Mm. Ok. No. Eh, les voy a explicar en español para que todos estemos en la misma página. Okay. Quiero que veamos... Eh, Vaya, usted se va a estar preguntando, ¿y cómo voy a saber yo si voy avanzando? ¿Cómo voy a saber yo si la plataforma me va, eh, me va avanzando mi puntaje? ¿Cómo va a saber? ¿Quién me puede decir? Hi, Ana. Hi, German. Hi, Ricardo. Hi, Carlos. ¿Quién me puede decir? Solo he podido observar en progress, parece. Correcto, sí. correcto. So, usted yeah. se va a ir donde dice progress, acá. Ok, mm -hmm. todos tienen esta función que dice progress. Los voy a poner en silencio mm -hmm. porque se escucha interferencia. Ok. Ok. So, usted se va a ir acá donde dice progress. Todos tienen ese icono. Y le va a dar click. Allí. Progress. Y usted se va a fijar que ahí están todas las secciones. Section 1. Section 2. Section 3. 
section 4, section 5. Y usted me está diciendo, ¿qué es eso de sections? ¿De dónde sacó esas sections? Ok, estas sections son las secciones que usted va a terminar en el programa. Aquí está, ve, section 1, tiene que hacer todas estas actividades. Cuando usted ya termine, su puntaje tiene que estar por lo menos al 80%. De ahí se va a section 2. Y va a hacer todas estas actividades. Cuando usted termine, ahí le va a reflejar el puntaje. Section 3. Lo mismo. Va a hacer todas las actividades. Cuando ya termine la section 3, usted se va a ir al midterm exam. El midterm exam. El midterm exam es algo similar como lo que nosotros le decimos aquí en El Salvador, el parcial. El que está, el que se toma como a mediados del ciclo. ¿Verdad? ¿Quién está en la universidad? Todos. Ok. So, el parcial es el que te dan al cuando estás como a mediados del ciclo, ¿verdad? So, eh, no es el examen final de la... De la, del ciclo. Simplemente es el que está, vas a tomar como a mediados del ciclo. De la misma manera, el midterm exam es el que vas a tomar a mediado del, del programa. Ahora, teacher, ¿quién me va a decir a mí eh, cuándo voy a tomar el parcial o a qué horas voy a tomar el parcial? Tú vas a moverte a tu tiempo. Hay personas que van más avanzadas hay personas que van más atrasadas, pero tú, el, el sistema te va a ir tirando eh, los exámenes. Cuando tú ya hagas el parcial, te vas a ir a Section 4. Vas a hacer todo lo de Section 4. De allí vamos a hacer Section 5. Y vas a hacer las de Section 5. Y al final vas a hacer el Final Exam. Cuando tú ya hagas todas las actividades, tú te vas a ir a Progress. Cuando tú ya estés en Progress, tú vas a ver aquí, te va a aparecer un botoncito que va a decir View Certificate. Esto quiere decir ver el certificado. Y boom, cuando tú le des clic allí, la plataforma te va a mandar un correo electrónico con tu certificado, con tu nombre, y tú ahí lo puedes imprimir, eh, lo puedes mandar a tu nube, guardarlo en tu drive, eh, mandárselo a tu jefe, decirle, mire jefe, ya estoy intermediate one finish. Ajá, quiero un avance de salario, por favor, right now. <laughs> All right. So, eh, así usted va a ir controlando el progreso. Ahora, digamos que usted por X razón, usted me dice, mire, teacher, fíjese que yo voy avanzando, pero no veo que el, que el, que el progress me refleje mi trabajo. Yo quiero saber, yo quiero que usted vea a dónde voy yo. Yo quiero que usted se meta a mi plataforma y quiero que me diga a dónde voy o cómo me ve usted. Ok, cuando eso pase, usted me va a escribir a mí personalmente, al WhatsApp. Me va a poner en el mensaje, teacher, eh, mi nombre es Mario Escobar. Estoy en la clase de 9 a 10, en el intermedio 1. Y lo que yo voy a hacer es, me voy a meter acá. Donde dice instructor, ese soy yo. Y de allí yo me voy a ir donde dice Student Administration. Quiere decir administrar a tus alumnos. Y después me voy a ir acá donde dice el progreso de tu alumno. Y voy a poner tu correo electrónico. Eso sí que le voy a decir que cuando usted me pida ese detalle, usted me mande su correo electrónico. Porque sin su correo electrónico yo no voy a poder ver. Yo voy a venir y voy a escribir acá el correo electrónico suyo aquí. Y después 
eh, la plataforma me va a dar su progreso. Do you understand? Any questions right now? Questions, questions? Questions, questions? No. Ok. Um, no sé si recibieron el mensaje que les mandé ahora, donde les puse, chicos, aquí estoy en la plataforma, estoy conectado, aquí estoy para apoyarles. No sé si recibieron ese mensaje. ¿Quién no lo recibió? Levante la mano. Todos lo vieron. Ok. Eh, nadie me preguntó nada. Ni un alumno, solo me pusieron thank you, solo me pusieron very good, y, y that's it. Pero nadie me dijo, mire teacher, estoy en la used to, no entendí. Eh, mire teacher, ¿cuándo se pone la D? ¿Cuándo no se pone la D? Eh, teacher, ¿para qué voy a usar esto? O sea, nadie me hizo ninguna pregunta. Así que eso no es bueno para mí. Porque eso me está diciendo que no se sienten en confianza conmigo para consultarme. Porque si está en esta clase es porque está aprendiendo inglés. Eso quiere decir que para aprender usted tiene que preguntar. So, no, no, no sé, um, uh, dígame, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que se sienta en confianza, para que me pueda preguntar? Mario, levantó la mano, dígame, Mario. Uh, solo tenía una consulta, pero uh -huh. la, la verdad no, no sé si es algo relacionado directamente con la plataforma. Pregunte, pregunte, como decía mi amigo. Pregunte, pregunte. Sí, que cuando eh, a mí me llamaron para tomar mis datos, a mí me, me decían las señoritas que teníamos que cumplir 10 horas a la semana de estudio. Uh -huh. Pero, uh -huh. eh, pues no sé, yo digo, si, si tendría que tomar esas 10 horas a la semana de estudio, eh, consideraría yo que... En una semana capaz que nos acabamos todas las secciones. Y yo creo que esas secciones están diseñadas para terminarse en un mes. Uh -huh, o, uh -huh. y ahí buena, buena pregunta, buena pregunta. Mire, en la plataforma usted puede avanzar a su ritmo. Usted no tiene que, usted no tiene que estar allí eh, esperando. Ok, guys, we're going to do exercise too. Ok, guys, we're going to do exercise three. Ok, guys, we're going to do exercise four. No, no, nada que ver. Usted va a ir avanzando a su ritmo. Hay gente que puede avanzar más rápido que otras. Hay personas que tienen más tiempo libre que otras. Hay gente que son solteros y tienen todo el día para estar allí. Hay gente que tienen hijos, esposo, trabajo, negocio, el chucho, la chucha, que el niño, la pacha, el pamper, no puede estar en la plataforma. Right? So cada caso es diferente. Así que no se sienta limitado a que yo le vaya diciendo cómo va avanzando. Usted va a trabajar a su, a su tiempo. Ahora bien, Mario dice, eh, la plataforma está diseñada a completarse en un mes. Pues eh, realmente, Mario, eso no es el caso. La plataforma está diseñada para que el alumno eh, le invierta cierto tiempo a su aprendizaje. Por ejemplo, hay personas que ya terminaron toda la sección 1. Ahora estuve chequeando. Hay personas que empezamos el lunes y ya hicieron toda la sección 1. Y hay personas que no han ni tocado la plataforma. Eso es preocupante. Ok. So, no, no se sienta limitado. Si usted, por X razón, puede completar toda la plataforma en un día, hágalo. 
¿Por qué? Porque no está perdiendo nada. Por lo contrario, está garantizando su cupo en el próximo módulo. Porque el momento que usted termine el módulo, el, eh, todas las actividades, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, el midterm exam, sección 5, el examen final, usted en ese momento ya garantizó su cupo en el intermedio 2. Siempre y cuando tenga la documentación que se requiere para poder ingresar al intermedio 2. Ahora bien, y usted me va a decir, bueno, y si yo termino todo en un día, ¿qué voy a hacer después? Practice, review, memorize, participate, ask questions, help your classmates. Digamos que, por ejemplo, Mario me escribe y me dice, mire, teacher, fíjese que estoy en la sección 2.3. Y no entiendo bien la sección esta, eh, ya traté aquí, ya traté allá, y pues la verdad no entiendo, estoy trabado. Y digamos que yo le ayudo. Usted, después que yo le ayude, le voy a pedir de favor de que usted comparta esa información al chat del grupo. Hola chicos, eh, estaba haciendo uh, actividad eh, 1.7. Eh, no entendía este ejercicio, le consulté al teacher y esto fue lo que él me dio, esto fue lo que él me enseñó, esto fue lo que él me dijo, este fue el apoyo que él me dio. ¿Por qué? ¿Por qué le solicito eso? Porque si usted tiene esa consulta, el 99.99% .99 del tiempo... Quiere decir que otro alumno de este mismo grupo tiene esa mismita pregunta o esa mismita dificultad. So usted está, usted le, le puede decir al grupo, eso es lo que yo quiero, que usted le comparta al grupo. ¿Por qué? Porque la idea es apoyarnos unos con los otros. ¿Ok? No estamos solos. Las personas que no están entrando al chat, que no están entrando al, a la clase, ellos solitos se han aislado. ¿Ok? Hay fuerza en unión. Entre más unidos estemos, entre más apoyos nos brindemos uno al otro, más fácil va a ser su aprendizaje. No sea una isla. Sea una... Un continente. ¿Ok? Y por favor, guys, por favor, les pido, cuando yo les mande esos mensajes, guys, aquí estoy, estoy conectado en la plataforma, por favor, consúlteme. Para mí no tiene sentido que nadie me haga ninguna pregunta. Porque yo sé que todo mundo tiene preguntas. Yo sé eso, porque soy maestro. Yo, yo tengo ya 15 años en esta profesión. So, yo sé que todos tienen más que una pregunta. Ok, so, por favor, siéntanse confianza, pregúnteme, dígame, teacher, mire, yo nunca he estudiado de esta forma, esto es algo nuevo para mí, la verdad, estoy perdido, estoy perdida, la verdad, no sé ni ingresar a la plataforma, o sea, todo eso, usted háblelo, no se quede callado, no se quede con esa inquietud, no hay pregunta eh, incorrecta, ¿ok? No, no existe. Esto es, como, esto es como cuando usted le dice al niño, eh, mira, andale a tiendita, comprame chile, tomate y cebolla, y le pedí el cambio a la niña Leti. Y el niño no puede ni caminar. Ok, así es esto. O sea, yo sé que ustedes están en un proceso de aprendizaje. Ok, yo no voy a decirles a ustedes, y no sabes, ay Dios, y no sabes, ay Mm, hi, papito. Mm, mm, ah, no, yo no. Mm, mm, eh. No, no, no. Esa no es la actitud. Ok. Yo tengo todo el deseo, toda la voluntad, todo el tiempo, porque aquí paso conectado todo el día. Como ustedes ya saben, yo trabajo con bienes y raíces en línea. Yo compro y vendo casas en los Estados Unidos. Así que yo paso conectado desde que me despierto hasta que me acuesto. 
y mantengo la plataforma abierta. Así que para mí no es ninguna molestia tomarme cinco minutos, ver lo que usted está haciendo, ayudarle para que usted pueda continuar. María Burgos, señorita, dígame. Quítele el silencio a su micrófono. Buenas noches. Este, Buenas noches. Agradecerle que nos aclare esto, porque yo tenía eso, de que pensaba de que si usted tocaba un tema en la noche, ese tema lo llevábamos en la plataforma. Uh -huh. No podíamos avanzar o, uh -huh. o, o ver el tema más adelante. Entonces yo voy conforme a eso. Si no, usted ahorita no. no lo hubiera aclarado, uh -huh. <risa> hubiera seguido de la misma manera, sin reforzar no, lo no, que no, viene no. o conocer un poquito más. Sí, y no. también otra cosa. Eh, lo que dice usted, la unión hace la fuerza, cierto, y yo estoy bien agradecida con los compañeros que me ha tocado hacer las conversaciones o practicarlas, porque uh -huh. cuando esto comenzó yo tenía miedo de que si mi compañero sabe más y no me va a querer ayudar y esas cosas, y me he sentido bien apoyada porque de repente les pregunto algo y ellos con gusto me preguntan, entonces claro. sí, esto es lo bonito de todo esto. Sí, <risa> claro, 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 claro que sí, María. Mire, yo, eh, yo soy una persona muy servicial de naturaleza. Yo soy cristiano. Yo creo en Cristo, creo en el amor de Cristo. Eh, para mí, apoyarle a la gente es como mi trabajo. Ese es como mi, eh, como dicen, uh, mi propósito. So, para mí, que alguien me diga, ayúdame, eso es como que para mí es como que, yes, al fin, alguien que me necesita. You know, eso me da como significado. So, por favor, ah, escriba, escribe en el grupo, escríbame a mí, eh, eh, comuníquense, díganme, teacher, mire, yo tengo ratos de estar acá y no encuentro, no, no le hallo a esto, no le hallo. Ay, usted pregúnteme. Okay, yo con mucho gusto le voy a apoyar. Ahora yo en este grupo mandé el, el mensaje. Ayer mandé el mensaje. Chicos, aquí estoy. Chicos, trabajemos en la plataforma. Y todo mundo, thank you, teacher. Very good, teacher. Y yo así, esperando a ver quién me va a preguntar algo. Nah, se fue el día y ni pillo. So dije yo, bueno, y ellos ya saben, o, o ya pueden inglés, o, o, o dije yo, ¿qué está pasando, verdad? Así que, por favor, guys, usted tiene, ese es, la, ese es la, el propósito de tener un teacher virtual. Ok, si no, si no estuviera esa parte, ni les, ni les daríamos esta, este servicio, sino que fuera solamente, aquí está la plataforma, gracias. Boom. Pero no, yo estoy aquí con el, el 200% plus, con ganas de quererles ayudar, con ganas de quererles apoyar. All right, so por favor, no tenga pena, no sienta que lo voy a achicar, no sienta que, que voy a decir yo qué pregunta más absurda, no, nada que ver. Por lo contrario, le voy a agradecer que me está preguntando, porque eso es lo que yo quiero. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes que continuamos? Uy, ya empezó la pesadilla otra vez. Ay, espérenme. Give me one moment, guys. I gotta close my windows. Give me one moment. Uh, right now, please. En lo que cierro las ventanas, háganme el favor de, vamos a continuar, que ya se está viniendo esto feo, dijo mi abuela, que feo está esto. I want you to go to section 1.13, section 1.13. Hola, hola. Me perdí. ¿Qué es lo que le pasa al teacher con la ventana? Cuéntenme. Es que ya estaba cayendo una gran sometimes. tormenta como anoche. Ya empezó. So Así que questions. voy a cerrar las ventanas. Denme chance. Ah, okay. Vean okay. el video okay. en, en lo que hago yo eso. Por favor, denme en dos minutos. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to make questions using YouTube. 
will practice making yes and no questions and WH questions. For example, you'll be able to make questions such as, what sports did you use to play when you were a child? Did you use to collect anything when you were a child? What kind of things did you use to do for fun when you were a kid? As I mentioned previously, what we're going to do in this class is we're going to learn how to form questions using used to. And what we're going to do is we're going to focus on creating yes and no questions as the one that I'm circling there. Did you use to collect things? That's a yes and no question. And then the way to answer that, yes, I used to collect comic books, or no, I didn't use to collect anything. And also we're going to learn how to create those WH questions with used to. Let me start by presenting the structure. And what we're going to do is we're going to try to make sense of the two questions that are here. As you can see, the first question is a yes or no question. And the second question, what sports did you use to play? That's an information question. That means that we have a WH word. So let's try to make sense of the first one first. Um, the um, yes or no questions don't have a WH word, and therefore start with did. So did you used to, and it follows the verb in the present, collect things. Did is the auxiliary that we're going to use, and then that follows the subject. In this case, it happens to be you. That is going to follow used to. If you notice, used to is not in the past. It's in the present. And then it's going to follow the verb in, in its present tense. And then finally, we'll have some sort of complement. And how do we answer this type of questions? Well, we can either have a positive response such as, yes, I used to collect comic books. Or no, I didn't use to collect anything, but now I collect art. So let me try to give a couple of more examples, and we're going to continue to use that same structure. Um, we want to focus on doing yes and no questions at this moment. So let me ask you the following question. Did you used to listen to rock music? Okay. Did you, I'm going to say, did you play sports in high school? There we go. Now let me talk about creating WH questions. As you can see, that's the one at the bottom. Um, I mentioned that WH questions, we use this kind of questions to ask for information. And we'll borrow the example, we'll borrow that question that you see there. What sport did you use to play? So let me go ahead and write that down. What um, sports did you use to play? Sometimes we're going to have a compliment, sometimes we're not. In this case, we don't have a compliment. But uh, what sports? That's the WH word. That follows auxiliary did. And then after that, we're going to have a subject. After that, we're going to have used to. Notice that used to is in the present. And that follows the verb in its present form. Then sometimes you're going to have a compliment, sometimes you're not. So let me write a couple of more questions here so that you can get the hang of it. What uh, video games did you use to play when you were a kid? Okay, that'll be another one. So what video games, that will be my WH word, it follows the etc. did, subject is you, used to, and the verb in its present form, and then whatever complement. The last thing that I would like for you to do is to practice making questions. You're going to make yes or no questions and also WH questions. What I'm going to do at this time is I'm going to post some answers. And what you're going to do is you're going to come up with the best possible question to the answers that are stated here.
you need to identify whether the answer is from a yes or no question or is it from a, a WH question and um, answer that accordingly. All right. So right now, right now we are going to complete this activity in your notebook. Vamos a completar esta actividad en su libreta. Esta es la respuesta. No, I didn't collect stamps. Y usted va a escribir la pregunta que le va a dar esta respuesta. We're going to work in pairs. Vamos a trabajar en parejas. You will have five minutes. Escríbalo en su libreta. Five minutes. Let's go. Hello. Hello, Anna. Hi. Hi. How are you? I'm fine, and you? Very good. Here, enjoying this beautiful weather, the tropical rain in Usulutan is raining. To play. Very okay. mm. Did you used to play soccer? Yeah, we used to. Because es, just, son just preguntas no de, de Dean, ¿verdad? Es mm -hmm. por la forma en que se responde. Uh -huh. so, ask a question of yes or not. Did you use to? Uh, used to. Mm -hmm. Yes. ¿Y a dónde se quedó Alaska? ¿A dónde se quedó Alaska? No, ahorita, ¿a dónde está? Afuera la dejaron. Did you used to play soccer? Oh. Teacher. Ya. Yeah. Una pregunta. Ya. Yeah. Aquí no importa que sea yes, we use it to play. O sea, que está como en plural. Ah, no, no, no. It's okay. You can say yes, we used to play. Porque el used to. Pero puedo preguntar, did you used to play soccer? Yes. Did you used to play soccer? Correct. Hi. Hello. Hola. Hi. La respuesta, ¿dónde las encontramos? 
Ah, eh, eso estamos... Ahorita lo que estamos haciendo es eh, la sección... Ah, esto quiero. 1.13. Este es el video. 1.13. Y el track es 5.10. Estas. Si quiere, tómele foto. Ah, el video. Okay. All right. Okay. Um, ah, casi las tenés. Una me falta. Dice, no, I didn't select them. Esa es una, ¿verdad? Yo le dejé, what music did you use to listen? What? What music did you, did you use to listen? No sabía, yo había pensado como que what kind of music did you use to listen? ¿Cómo le dejaste a vos? No, no problem. The question. my opinion ¿Qué pasó? In my opinion no problem in the question in the question oh, man, is correct? Yes Okay, let me have one volunteer and give me the answer for number one. One volunteer. What if I want, if you want, I can tell you. Yes. Yes, please. The, the answer, the Ryan. answer is uh, no, I didn't. The answer is no, I didn't call it stamps. Mm -hmm. Um, the question is, did you use to call it stamps? Very good. Brian, did you use to collect stamps? Thank you, Brian. Another volunteer for number two. Another volunteer for number two. Yes. Question number two. Yes. Is did you used to play soccer every weekend? Did. Sorry. Did you use, use to play? Soccer every weekend. Excellent. Now, the last one. This one right here. Gerardo. 
uh, yes. Uh, the question is, what kind of music did you use to listen? Very good. What kind? What kind of music did you use to listen to? Excellent. Okay. Now, at this moment, um, does anybody have any questions referring to this exercise? Do you have any questions referring to this exercise? Somebody? Okay. Sería en la en la pregunta dos sería did you to you? No, did you used to? Did you so used to? Mm -hmm. Okay, thank you. All right. Okay. Now, what I would like for us to do is move forward. Teacher. Hi. Teacher, eh, una pregunta. Sí. Yes. ¿Por qué? Porque en la pregunta tres al final de listen le pusimos tú otra vez. Listen ah, to. Ah, tú listen to. Ajá. Listen. Porque siempre que vas a usar el, el primer tú es como una composición de la frase use to, ¿verdad? Pero la segunda Ajá. es Ajá. porque tenemos el verbo listen. So siempre que usas el listen, Ajá. usas el to. Por ejemplo, tú decís uh, listen to music. Listen to music. Uh, yo te digo, escucha a tu padre. Listen to your father. Siempre que usas el listen, siempre va a llevar el to después. Esa ya es parte de la, de la composición. Ok, gracias, Patricio. Yes. ¿Puedo borrar? Can I erase? ¿Puedo borrar? Yes, Patricio. Yes. Okay. Okay, now I would like for us to look at the following activity. For the following activity, we're going to be moving on. Knowledge check 1.4. You are going to identify the correct question. Va a identificar cuál de las tres está correcta. Son tres, pero dos están malas y una está buena. Usted va a identificar la que está buena. We're going to work in pairs. You will have five minutes. Le vamos a dar cinco minutos para que trabajen en pareja. Ready? Let's go.
Roberto Santos, eh, a usted lo tenía trabajando con, con Carlos y Sonia. Lo voy a mover al 5 con Brian y Francisco. Tiene que darle clic al botón que dice ingresar a sesión pequeña. ¿Qué hacías tú? Ah, no claro, sé. Que la tercera, la primera, o sea, me deja duda. Porque, o sea, la primera pregunta sí, es como pues que, ¿qué sí. hacías? Pero la respuesta no dice qué hacías, sino que se me dice que antes sí se preocupaba por cuidarse mucho, pero ahora es demasiado perezosa y no. O sea, no le preocupa cómo se vea. Ay. La tercera. Digamos. Si no, después lo corregimos. Sí. The last one. What kind of video games? What kind of video games? Did you Make used to play? Um, the second. The second. Oh. Mm -hmm. The first one, I was using You said, you no va a use it, que saber. No, sí. La tercera no ocupa did. Oh. Okay. Oh. Entonces, sí, en la segunda. Chequeémoslo, a ver. A la segunda, me primera. Third one. Oh. Excellent. Oh. <risa> esta. Ah, pues. Esta, no, la tercera rara, estaba mal. Pero bien rara la respuesta, porque o sea, no respondía como que a qué hacía. Oh. Me confundió. Sí, los dos nos confundimos. Si no, sí lo aprendimos. Eso sí, calma. O sea, entiendo que quizás si. O sea, entiendo que si. Que si comienza con did. Esto se debe responder quizás de ley. Pues, yes, no. No hay ahí. Y luego dar una explicación. Ahí teníamos, teníamos el use. Oh. Ah. Y no nos fijamos. Ajá. Uh -huh. No me fijé. Ah, pues sí, o sea. <risa> no, yo no correcto. me fijé también hasta ahorita. Ahí está bien correcto desde ahí. Sí. Use it. No, it only use. Ya está. Ya. No estuvo tan mal. No. O sea, me gusta que, que lo califique en el momento. Sí. ¿Es everybody finished? Is everybody finished? 
Yes, teacher. Yeah. All right, let's check. Let's check. Who wants to do number one? Which is correct? A, B, or C? Better B. 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 Yes. B. Did you used to worry about money when you were younger? Number two, mm -hmm. which is correct. Did you used to follow politics five years ago? Sure. Did you used to follow it politics five years ago? Francisco. Francisco? Eh, sería la, la A. Eh, did you used to follow politics five years ago? Very good. Number three, choose the best question to match this answer. I used to care a lot about my appearance. Now I'm too busy to take to care how I look. A, B, A. or C? A. A. Number four, A. complete the question. What kind of video games? B. 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 Ding, ding, ding. Correct. Mm -hmm. Good job. Mm -hmm. Now I would like for us to move forward. And we're going to be looking at the next section. Now, for the next section, I want you to remember that you're going to be looking at using too many, too much, few, or less, referring to the countable and uncountable nouns. Listen, please. Listen, please. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to describe problems in a city. You'll do this by using count and non-count nouns. Let me give you a quick example of this. There's too much traffic in my city because there are too many cars. You'll also listen to an audio program which illustrates how this topic is used. First of all, nouns. What are nouns? Well, nouns are people, places, or things. Pretty much everything that you see around you is considered a noun. And what do we mean by count nouns? Well, count nouns are simply all of those things, people, places, or things that you can easily count. So for example, when we think about cars, subway lanes, buses, those are nouns that you can easily count. Let me give you an example of other nouns that we can easily count. For example, we can count things like a pen, a computer, a bottle, a spoon, a desk, a cup, a television, a chair, shoe, a finger, flower, camera, stick, balloon, book, table, etc. Another thing that I would like to mention about count nouns is that we can easily change these count nouns into plurals by simply adding an S. Now let me point out what non-count nouns are. And just like I mentioned previously, count nouns are all of those things that you can count. People, places, or things that are easy to count, such as cars, subway lanes, or buses, like we see on the example. Now, with non-count nouns, what that means is that we're going to look at nouns that are difficult to count. So, for example, in our chart, we see things like traffic, things like pollution, public transportation, parking. Those are a little bit difficult to count. So let me give you more examples of some of the things that cannot be counted quite easily and therefore we consider this non-count nouns. So if we think about things like water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, these are subjects, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flower, things like sports, soccer, all of these things are non-countable. They 
cannot be counted easily. Another thing that's important to mention about non-count nouns is that we don't add an S in order to ch change them to plural. They, they do not have a plural form. Next, what I would like to do is I would like to play an audio program for you so that you can listen to the perspective of some people about their city and remember that the goal of this class is to learn how to express problems that exist within a city. For example, there's too much traffic in my city because there are too many cars. And we want to use count nouns and non-count nouns to express uh, those ideas. So we're going to listen to that and I will have you answer a couple of questions about that. The buses are old and slow, and they cause too much pollution. In cities with less pollution, people are healthier. There are too many cars. All the cars, taxis, and buses are a danger to bicyclists. There is too much traffic. There should be fewer cars, but I think that the biggest problem is parking. There just isn't enough parking. The last thing that I would like for you to do now is to answer some questions about your city. And what I would like for you to do is to tell me whether there is a lot of traffic in your city. So I'm going to ask the question, is there a lot of traffic in your city? Are there many buses in your city? Are there enough police officers in your city? Is there too much pollution in your city? And as you're answering these questions that I just posted, I want you to identify the nouns that I'm using. So tell me whether the nouns that I'm using, whether they're count or non-count. So for example, traffic is the first one. Is that count or non-count? Uh, police officers, is that count or not count? Um, buses, is that count or not count? And pollution, is that count or not count? All right, guys, we are finished for today. Please continue working on the platform, and we will see you on Monday. Please continue working on the platform, and I see you Monday. Good night. Thank you, Good night. Sandra. Good, Good night. night. Thank you. God bless Bye, you, guys. teacher. God bless Good you. Night. Amen. God bless you.